。今天我们就用少女时代所住的房子来比一下台湾的房价吧。呃，拥有无敌美腿的少女时代的徐玄呐、啊，在首尔的青潭洞买了将近七十平的豪宅，孝敬爸妈。那每平不过就五十万新台币上下。而且这还是在首尔的精华地带哦，就是那个江南大叔里讲的那个江南区。之前苹果日报不是有一篇新闻吗？他说林口房市反弹啊，每平房价上看五十万啊。换句话说，少女时代的徐玄以他买的这个房子的价格，请注意哦，是在首尔的江南区青潭洞哦。那同样的价格，只能买到林口区。另外一个少女时代成员 Jessica 成功得标了，与青潭洞 Greensville 第十期每平的价格是五十九万新台币。那如果我们再看看 Jessica 的房价呢？哎，对照一下好房网上的物件呢，大概有一个台北市大同区大龙街的物件呢，每平大概是六十点五六万呢、啊。换句话说，韩国少女时代那么正的 Jessica， 在韩国首尔所买的房子，要来台湾换的话。可以住到大鹏街。另外一个少女时代成员 Yuri 购买了青潭洞的 r i s v e l l 第九期，每平七十六万、哦。其实我也觉得有点贵，但我发现还是错了哈，这是因为我穷酸的关系啊。而且这个价格还不足以买在台北市真正的天龙区啊。根据好房网上面的资料，台北市中正区平均每平是九十六点六万，大安区成交价是每平九十点五万。哎、欸，可是仔细想一想。韩国二零一二年的人均 GDP 是两万五千九百四十九美元，那台湾二零一二年的人均 GDP 是两万三千三百八十美元呐、啊。姑且不论什么六三三没有达成，而是为什么人均 GDP 比较低的地方房价比较高呢？最后还是必须要感谢我们的人均 GDP， 虽然输给韩国，但是我们房价没有丝毫的逊色啊！谢谢你，炒房的建商们。